അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്യണത് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതും ഒക്കെ ഓരോ ഇവൻറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ ഈ ഇവൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻറ്റ് മോഡൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓരോ ഇവൻറ്റുകളാണ് ആ ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻറ്റ് മോഡൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാക്കേജാണ് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇത് ഒരുമിച്ച് കേട്ടോ ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ ഇവൻറ്റ് മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഈ മോഡലിനകത്ത് രണ്ട് ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയണത് സോൾസ് രണ്ട് എന്ന് പറയണത് ലിസണേഴ്സ് സോൾസസും ലിസണേഴ്സും ആണ് ഡെലിഗേഷൻ മോഡലിനകത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ആൾക്കാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് അതാണ് സോൾസ് ഓക്കെ ഇനി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇവൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് അതാണ് ലിസണേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ സോ ഇവൻ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സും എവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഇവൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ലിസണേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാ നമ്മുടെ ബട്ടൺ വരാ അല്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെക്ക് ബോക്സ് വരാ പിന്നെന്ത് വരാ ലിസ്റ്റ് വരാ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വരാ ചോയ്സ് സ്ക്രോൾ ബാറ് വിൻഡോ ടെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എവിടേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യണത് ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിസണർക്ക് ഇനി ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിസണർ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഇൻ്റർഫേസുകളാണ് ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡ്സാണ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ അല്ലേ ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല അതായത് മെത്തേഡ് അതായത് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല അത്തരം മെത്തേഡുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസണേഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യും ലിസണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ലിസണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ നോ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഇനി സോ ഇവൻറ്റ് വന്ന ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലിസണർ എന്താ ചെയ്യുക ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോഴ്സ് ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സോഴ്സുമായിട്ട് ലിസണർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർട്ടിക
അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കീ ലിസണേഴ്സ് ആയിരിക്കും കീ ലിസണർ അപ്പോൾ കുറേ ലിസണറുകളും കുറേ ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വരും ടോപ്പിക്കുകളിൽ പഠിക്കുക വരും ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ ഇവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ കീ ഇവൻ കീ ഇവൻറ്റിനെ ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും മീൻസ് കീ ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും സോ കീ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോഴ്സുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ആഡ് ഏത് ടൈപ്പാണ് കീ കീ ലിസണർ എൽ ക്യാപിറ്റലാണ് കെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഡ് കീ ലിസണർ ഈ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലിസണർ അതായത് കീ കീ ലിസണർ ആരുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവൻറ്റുകൾ ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ ഇവൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ കുറേ ടൈപ്പ് ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഇവൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഇവൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഇവൻറ്റ് ഐറ്റം കീ മൗസ് മൗസ് വീല് ടെക്സ്റ്റ് വിൻഡോ അപ്പോൾ സ്പേസിലാണ്ട് വേണം എഴുതാൻ ഓരോന്നും അടുപ്പിച്ചാണ് ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് അതിൽ ഇ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഈ ലിസണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് വരാൻ ഏതാണ് ഏത് സോഴ്സാണ് ഇവൻറ്റ് സോഴ്സാണ് ഏതാണ് ആക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെനു ഐറ്റത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റാണ് ആക്ഷൻ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെനു ഐറ്റത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റിന് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർക്കാണ് പോവുക ആക്ഷൻ ലിസണറാണ് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക സിമിലർലി കമ്പോണൻറ്റ് ഇവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എപ്പോഴാണോ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റീസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ ആവുന്നത് ഈ സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് സോ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് ലിസണർ സോ ഇതിൽ ഒരുമിച്ചൊരു വേർഡാണ് സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല സി എം എല്ലും ക്യാപിറ്റൽ സിമിലർലി കണ്ടെയ്നർ ഇവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിനെ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻറ്റാണ് കണ്ടെയ്നർ ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലിസണറാണ് കണ്ടെയ്നർ ലിസണർ സിമിലർലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിസണർ സിമിലർലി ഫോക്കസ് ഇവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോഴും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കീബോർഡിന് ഫോക്കസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക ലോസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് സോ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് ഫോക്കസ് ലിസണർ സിമിലർലി ഐറ്റം ഇവൻറ്റ് ഐറ്റം ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സെലക്ഷനും ഡീസെലക്ഷനൊക്കെ മെനു ആയിട്ടാണ് സെലക്ഷനും ഡീസെലക്ഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഐറ്റം ഇവൻ്റ് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റം ലിസണർ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണറും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇവൻ ലിസണർ എന്ന് മാറ്റി എടുത്താൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ കീ ഇവൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ കീ ലിസണർ സിമിലർലി മൗസ് ഇവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി മൗസ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും മൗസിൻ്റെ വർക്കിങ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നത് സോ മൗസ് ലിസണറും മൗസ് മോഷൻ ലിസണറും ആണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസുകൾ അടുത്ത മൗസ് വീൽ ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗസിൻ്റെ വീല് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് സോ മൗസ് വീൽ ലിസണർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ടെക്സ്റ്റ് ലിസണർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും
വിത്തൗട്ട് സ്പേസ് അപ്പോൾ എ സ്മാളും പി ക്യാപിറ്റലും നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിസണറിൽ ഒരു മെത്തേഡുള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ചേഞ്ച്ഡ് അതിൽ എ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എ സ്മാൾ പിന്നെ വാല്യൂയിൽ വി ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച്ഡിൽ സി ക്യാപിറ്റൽ സിമിലർലി കമ്പോണൻ്റ് ലിസണറിനകത്ത് നാല് മെത്തേഡുകൾ കമ്പോണൻ്റ് റീസൈസ് മൂവ് ഷോണ് ഹിഡൺ പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് കമ്പോണൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിയും സ്മാൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഫോക്കസ് ലിസണറിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഫോക്കസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫോക്കസ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ലിസണറിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉള്ളൂ ഐ ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയാവുന്ന സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇടരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐറ്റം ലിസണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറ്റം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചിട് ഐ സ്മാൾ എസ് എം സിയും ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ കീ ലിസണറിനകത്ത് കീ ടൈപ്പ് കീ പ്രസ്ഡ് കീ റിലീസ്ഡ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ മൗസ് ലിസണറിൽ എന്താണ് മൗസ് അഞ്ച് മെത്തേഡുകൾ പ്രസ്ഡ് ക്ലിക്ക്ഡ് എൻഡോഡ് എക്സിറ്റഡ് റിലീസ്ഡ് മൗസ് മോഷനിൽ അതുപോലെ രണ്ട് മെത്തേഡ് മൗസ് വീലിനകത്ത് ഒരു മെത്തേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ലിസണറിനകത്ത് ഒരു മെത്തേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വിൻഡോ ലിസണറിനകത്ത് എത്ര മെത്തേഡുകളാണ് ഏഴ് മെത്തേഡുകൾ വിൻഡോ ആക്ടിവേറ്റ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏഴ് മെത്തേഡുകൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലിസണേഴ്സിൽ ഓരോ ലിസണർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് സോ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവൻറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഇവൻറ്റ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവൻറ്റിനെ ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ലിസണറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആർക്ക് സെൻഡ് ആവും ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ആവും അപ്പോൾ കറ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവൻ്റ് ആ ഇവൻറ്റിന് കുറേ ലിസണേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ് ഇവൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലിസണർ ആ ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇവൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിസണേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ലിസണേഴ്സ് ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ് സോറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഇവൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഇവൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര ഹെസ് ഏത് ഇവൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർ ഇവൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഇവൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെത്തേഡുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ലിസണേഴ്സ് എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത